欢迎来到肖恩逛吃 TV 啊！肖恩今天又来到了马来西亚一个非常特别的地方，我们是从巴生港坐船一路坐出来，然后到了吉蛋岛。吉蛋岛，我们到了这一个五条港渔村，这位就是我们五条港渔村的村长陈村长，来，村长来，来。啊，今天我们有幸请到了我们的陈村长啊，然后给我们来讲一讲啊，五条港渔村。那我们今天既然到五条港渔村来，那肯定是为了吃的嘛，对不对？村长告诉我们，全马来西亚最好吃的花蟹、最好吃的虾都在这个地方，所以我们过会儿一路跟着陈村长，我们往里面去探访一下我们的这个小渔村，然后尝一尝我们这个地方非常好吃的花蟹，以及我们这里非常好吃的虾，来。好，欢迎，<笑>谢谢你们哈、哦。嗯，啊，来到五条港。嗯，那么五条港这个这个渔村呢，哈、哦，啊，是我们呢一个海岛里面的，叫做布洛克丹鱼、嗯，啊，布洛克丹岛啦、嗯。那么这个岛呢，其实有三个渔村哈、哦，啊，一个叫做原住民村，嗯、啊，一个叫做基克丹鱼村哦，嗯，啊，我们这边叫做五条港。啊，五条港渔村呢？这个地方呢，是一个很特别的一个地方。嗯，其实呢，总而来讲呢，什么东西都没有的。啊、嗯哦、啊！为什么要这样讲呢？因为你啊，我们这边电动轿车哦，禁止了。啊、哦哦，而且很多电话线是没有的。啊、嗯，作、哦、为一个消控的台。啊、哦，那、嗯、么还有什么没有呢？警察局没有，邮政局没有，<笑>银行也没有，什么也没有，哦啊、对、啊，非常自然的一个村子，所以非常腐熟的一个地方，嗯，那么，那一般上呢，我就时常有接待游客来到这边，嗯，哦，那么就跟他们讲呢，哦，你如果你们要豪华的地方呢，就不用来五条港，嗯，那么他们你们要来这边呢，是享受我们这边比较轻松的一个地方，哦，因为我们这个地方是非常腐熟的一个地方，嗯，哦。啊啊，以树服身的一个地方啊，可以这样讲了哈。所以说，大家如果说想要来找那一份放空，想要来找那一份纯净的自然的，我们到五条港村来就没错了。正好我们背后这是五条港渔村的这块牌子，这块牌子有什么讲究呢？哦，这块牌子呢，我跟人家讲说，哎，我们这边呢有一个地标哈、哦，是有百年历史的啊、嗯。哦，然后你说，哎，你有二二零一四年，那、啊、对呀、啊，二零一四年而已哈、哦。怎么想到百年这么夸张的哈、哦？对呀、啊。其实呢，我的想法就是这块板，从我们呢一百年前呢有了遗传到这边呢，那么遗传呢到最后它是木的嘛哈、哦，它会会修掉的啊、哦，会进水、嗯。那么这块板呢，他们呢保存下来哦，就是古董。哇，这块板是渔渔、啊、船上的板是吗？一百年前的渔船上的板。啊、对对哈、啊。哇。所以你看它有都有历史的痕迹啊，一条痕迹。对、哦，都是这样、啊。那么怎么会保存到现在呢？哈、嗯，啊，这就是一个疑问吧，哈、哦。嗯。因为他们呢，我们要做道路啊，嗯、他们哪是做亮的，哪是做做那个柱子啊？啊，做柱子啊，电线杆。我是发现到呢，就把它那个啊拿出来了哈、哦嗯。刚好我们呢，写那个州呢要做双双语路牌啦、嗯，啊，要有马来文的。哦，马来文的路牌， uh, 还有华文的，捆在一起的啊， uh, 哦，这叫双语路牌。所以上面这个是马来文是吗？哦啊 uh, 所以我才去设计呢，整个构造哈、哦， uh, 整个构造。这个都是您设计的、啊？然、啊、后我设计。哇，厉害！那么你看呢，上面那个马来文呢，哈、哦， uh, 马来文字体呢，其实我们以往的绳子来的。哦、uh, ，这个是渔网的绳子做的是吗？啊，圣鸟器。哦、啊，上了漆，嗯。啊，圣器哦，在哪来做马来文嘛？哈、哦。对对对。哦，啊，哦，旁边呢？旁边这两这两块板呢，哈啊，对，欢迎光临，啊、欢迎光临哈。嗯，其实每一艘船呢都要用到的，后面那个摇摆的哈。哦，它的那个舵是吗？舵，它的舵啊。哦，船后面的舵。哦，对对对对对，那些船那些船后面都有那个舵，舵也是木头的，是吧？对，以前是木头的。啊，以前是木头，现在用铁了，用铁用钢的。啊，用铁用钢。我这个拿去淘汰掉。啊，保存下来。所以你把它放在这里做，啊、欢迎光临。哎、啊啊，这个真的很特别啊。其实这些木呢，全部都是渔船的木来的。啊，渔船的木，全是渔船。我们修渔船哈、哦，其实呢可以做一间博物馆的。啊，可以做。比方说做博物馆的、啊啊，你看呢，整个渔船的各种构造都有名称的。哦。啊，每一个船是吗？都有讲究。啊，都有讲究的。嗯。哦，啊，各种有各种的名称哦。嗯、啊哦。但是呢。我们这些老师傅哈、哦，嗯，都哈哈，一般上都
不在了，因为现在不流行这个木船了哈、哦。啊，就是说那个所以手艺也失传了，可能啊，所以啊，也要把整艘船几十种的构造的名称呢，嗯，把一一列出来哈、哦，嗯，没有这么简单啊，没有这么简单，对对对对对,对、啊，所以我们有那个构呃那个构想啊，哦、嗯，就要把这些木呢移到我们的一间这个叫做。啊，民众会堂哦、嗯，然后给游客参观啊，做一层一个博物馆、啊、展览馆，但是没有这么简单了啊,啊。对，啊、你就算呢，把用木放在那边，人家看也不懂。对对对对对。所以我们才需要呢，哦啊，一般上游客来到这边，我们都都需要跟他讲解。对对对，啊、跟他讲解让观众都能够了解这个事情。啊、对呀、啊，嗯，行，那我们进去一起参观参观吧。进村了，我们现在。那么我们来到这个地方了哈，嗯，这个地方就是第二第二个打卡的地方了啊，是哪里？哦，这个船头吗？啊、对对，这个船头、啊。那么这个船头就是我们子母船里面的那个子船哈，哦，我们整艘船拿上来就很啊，不能够了，嗯、啊，就所以就拿了个船头，要拿了个船头哈，这个也有很多年了吧？啊，这个也有三十年以上了啊，也有三十年以上了，嗯、啊啊，那么为什么我们要把这个船头来这个？地方呢？嗯，这个地方就是五条港一种比较特殊的一种行业哈、哦。嗯，叫做气星网行业啊。什么什么行业？气星网。气星网啊，气星网哦。是做什么的？啊，是捕抓虾，然后晒、哦、啊晒干做虾米的。哦，做抓虾的是。啊，对呀、啊。嗯、哦，因为我们这边的虾米呢，全世界上是口感最好的。啊，全世界啊，五条港，对，天哪、啊，全世界、啊，对，全世界，不不是夸张的哈，嗯，啊，不相信就来这边买一些，去吃了就知道了。对对对，我们晚上就可以吃了，<笑>晚上就可以吃了，是。所以这个打卡的地方呢，哈、嗯，啊，也是要费一些时间来讲解的，我们就简单的讲解一下。好好好，哎，哦，我们这个行业呢，是一将成为历史的一种行业哈，嗯，啊，因为我们呢，这个行业非常的辛苦，嗯。不管是暴风雨哈、哦，一到时间出海呢，一定要出海的。嗯，啊，就是初一十五呢，哦，每一个月两趟两趟出海。啊，每月出海两趟。嗯、啊，一次出海呢，就要一个礼拜，回来休息一个礼拜。哦，所以每每一个月就有两次出航，两次回航的。啊，平常就是抓虾吗？都是抓虾吗？抓虾的。哦，就是抓虾的。抓虾的。哎，我们是运着上网的。啊，运着上网的。啊，对，走出带出的方式。比较传统的啊、嗯哦嗯，所以年轻人这一代呢，啊，已经不不从事这个行业了啊，不、哦嗯、向外发展、哦。所以基本上都是以上的年纪的人出海是吗？现在啊，我们最年轻的一夫可以说是四十岁以上了的啊，最年轻的也有四十岁了啊。所以过后呢，后继无人了啊，后继无人了。像、哎、这个早，可以说是早期我们有一百。一直收那个母子船呐、啊，嗯，现在只剩下三十艘，哦，呃，而且每一年在减少，每一年都在减少，因为缺乏了年轻人哈、哦，嗯，啊，所以人工短缺，啊，短缺，啊，我们最后也是要淘汰掉了，啊、呃，可惜啊，那旁边有这个螃蟹呢，哎、欸，是啊，啊，昨天就看不到哦，今天你看、啊，哇，这么多，啊，而且它的盖呢，哈，它的壳啊。嗯、它的盖呢五颜六色的，哎、欸，为什么它只有一个钳子啊？哦、一个钳就是老祖先把它生产，啊、老祖先把它生产的这样嘛哈、哦，啊，它就没办法，也不能够改造。哦，哦对，壳、啊、也很好看啊，啊然后它的钳也只有一个，对，五颜六色的哈、哦。啊，这个螃蟹呢，昨天为什么看不到呢？嗯，因为我们的海潮盖不过，它就土质太干。嗯、然后跑进洞里面啊、嗯，跑进洞里面。这是因为昨天晚上的水过来了，啊、是吧？对，盖过了它就出来哈、哦。潮水是有大有小的是吧？嗯。哦，对，它的壳真漂亮。啊、有你看那两个在打架。啊、对对。那两个在打架为。为什么会打架呢？嗯。公的多，母的少。嗯、你看啊。那个三个公的，就是公的，所以他们在抢老婆是吧？哦、对对对，啊，你很聪明哎，啊<笑>、哦，你看啊，全部是公的啊，有没有啊？所、嗯、以、哦、你再注意一下，有、嗯、很很多人在打架的。对对对，哦、都在抢老婆。啊，对，三个钳就是公的。啊，有个钳子的都是公，啊、有钳子的都是公的。啊、那个没有那个钳的啊、哦，啊，那个就是母的，那个是母的。啊，那个就是母的。哎，那这里在干什么啊？他们在装水母。哦，水母这边还出水母、啊、海收购商来的、哦、啊，收购商来的，我可以进去看看吗？啊，可以啊，好啊，去看看，看一下哈。
。哦，这边这边啊，这些都是在装箱了，是吧？啊，装箱的，装箱要等到运输出去外面的啊。哇，这些就是水母啦、啊，这个水母对。那拿去是干嘛呢？吃吗？啊，这个呢，你要在做料理过后，就是一个很好的一个海啊啊那个。啊，食品来的哈、哦。这个水母怎么这么大呢？啊，你看这个水母怎么这么大呢？这个它每一个都有很大是吗、啊？对对对，水母呢，一捕抓上来呢，大概有五十几多哈。五十几多哇！但是运输下来呢，运输到呢能够、嗯、啊出货的话呢，嗯，大概是几百克点而已。啊，几百克啊，就晒干了。几百克点哈，啊，几百克对，啊、哦，那这些都是出口到哪里去呢？啊。一般像他们如果是像啊出口，应该是到日本啊啊那个韩国啦啊日本韩国、啊、中国应该也有的啊啊,啊那边就是在打包了一箱一箱啊就是这些装好装好就出口了是的嗯我已经成啊还啊只是过去他们要做料理啊,啊做料理要做一番一另一番的功夫了啊是这样原来这个地方还出产水母对啊也是那个母子船子母船去打的。水母船是抓的，它会，因为我们那个网呢，它是更多海水冲进网里面嘛，嗯，哦，大大小小都会进网的，啊，然后我们再来做分类，哦，来把它分出来哈，是这样啊。那我们来到这边呢，哈，看到很多的板层空的哈，对呀，这里停车的吗？啊，不是，这个板层是晒虾用的，哦，晒虾用的，因为看的是空的。嗯啊、哦，我们的渔船呢，我是说初一十五才啊，旁边那那个礼拜才有出海嘛，对。那、啊、么今天是十一嘛，嗯，哦，所以还没有出海，板层还是空的。嗯、如果这两天呢，等板层全部都是下来了的。哦，把虾补回来就在这里晒是吧？就是从从那、呃、遥控摄影的话呢，嗯，好像整片红地毯亮的，哦，漂亮的毯。盘子亮的哦,哦，那肯定很壮观啊！全都是虾，那就很壮观了。曾经有做一个遥控摄影，就非常的壮观啊！啊，这个地方是哪里啊？这是村子的中心吗？对，村子的中心啊啊，一个不成世纪的中心了啊,<笑>啊！旁边这里饭店都有是吧？陈立浩，这个就是村里。就是小渔村的一个小卖部是吗？啊，小卖部对啊，哎，麻雀虽小，五脏俱全啊，餐厅也有哦，这里还有个茶室呢啊，联发茶室、小卖部、啊、这里都有。这里除了这个联发茶室开，为什么这些店铺都关着门呢？因为。我们这边呢，刚才就有讲过，那个一个礼拜在海上的，嗯，所以晚上他们都要出航了，一个礼拜后才会来，所以就因为这边的人就减少，生意呢比较难做，所以他们休息了一个礼拜，哦，海上回航的时候呢。又再重新开店,开店哦，就是专门针对，就是回来的、啊，大家都打鱼回来了，大家就开门了，是这样。那你说，如果我们到这里来旅游，我们都不知道什么时候回航，什么时候开门？当然，这个就是我们有当地的导游啊，有熟悉的朋友啊，嗯，所以来到这边一定要找熟悉的人哦，才能够帮你们讲解哈、哦嗯，各种的文化。哦，各种的船啊，那个那个风俗习惯啊，啊，这些都要找当地的人嘛，啊，哦、比较熟悉的嘛，哈、哦。对对对，那比如像这个房子，是不是就有它的独特之处啊？哦，有啊，啊你看那个铁花的哈、哦，上面那个铁花哈、哦，哪里啊？哎，楼上那个铁花哈、哦。哦，二楼我看到了，啊、那个是是高阳那个是吗？啊啊，对呀、啊，高阳哈、哦，你、嗯、看两边有都有蝴蝶，嗯，啊、哦，蝴蝶形状有没有？哦，哦对哦。啊还有对啊，都是铁的蝴蝶啊，还有五颜六色的玻璃窗啊，是啊，对啊，上面都是五颜六色的玻璃，哎，真的啊，随便随便一个地方就能讲出来是吧？所以这个一定要找当地人啊，你说自己自己来哪知道？哦，就这样一套房子居然还有个讲究啊，确实。那这个房子现在还有人住吗？啊，这个没有人住了的哈，嗯，其实这个是一个。水母大王的老家了哈，哦，水母大王，对啊，刚才我们去看他们包装海蜇那个那个工厂，所以是一个大老板的一个旧居的意思，对对啊，现在他们不住这里，他们也不舍得卖掉，所以还保存下来，是这样。那么这些店铺如果都关门的话，那我们那个花蟹呀，我们的那个呃虾呀，那哪里能吃？放心哦，找到我呢，当然去我家里吃。
最好的准备咯。哇，太好了，太好了。那像这些呃花蟹啊，什么都是需要提前预定的，是吗？啊，当然当然，因为花蟹呢，我们这边呢，我讲过一句话哈、哦，嗯，啊，就是来到这边呢，吃花蟹，花蟹不会骗人的。为什么？啊，为什么就不会骗人？因为要。当地抓的，嗯、而且呢要保存新鲜的、嗯、啊，不然你去了那个口感就不存在了。因为一般上呢，哦、你没有听过呢很好的处理的话，嗯，它的花蟹呢吃了好像棉花这样绵绵的、烂烂的，对对对对、哦，那个不好吃啊、嗯。哦，等一下你吃到我们的花蟹呢，哇，块肉可以扒出来的，全世界最好吃的花蟹，哦那个、口感非常不错的。<笑>哦、好啊，我说到这个。口水都流出来了。大家如果想要到岛上来玩，可以联系我们的陈村长，可以吗？啊，可以，可以联系啊。到时候我们把这个电话号码，我们铺在我们的评论区的置顶，好不好？大家如果有兴趣，可以咨询一下村长。哎呀，你们岛上他们回来了吗？店铺都开了吗？是吧？哎，那有地方住吗？这里啊，有啊，这边呢，从九年前的一间民宿啊，到现在呢。整个整个五条港都有十二间民宿啊，十二间民宿可以拜托你来预定吗？啊，可以的，可以的是吗？可以的，太好了，太好了，太好了。那大家有福气了啊！如果有兴趣的话，联系我们陈村长，我们都会尽力啊，帮顾客啊，帮我们的游客啦，解决这些基本上的问题啦。好的，好的，太好了，谢谢，谢谢。走，那我们赶快去吃吧，赶快去吧。睡觉完了啊！哦，这这这是在做什么呀？烧菜啊？炸鸡？哦，炸鸡啊！啊，就在家门口啊。鸡扒？啊，鸡扒，鸡扒。这个是卖的吗？卖的啊，也是卖的，是吗？路边都可以卖。嗯。嗯。啊。到了幸福小屋了吗？到了幸福小，这是您家是吗？啊，对。哦，幸福小屋。啊、哦，看到了，上面写着幸福小屋就是您家了。啊、那我们过会就在这里吃了。对啊，现在我就要去准备了。哦，那谢谢了。我们准备，我们能拍吗？啊，可以啊，可以、啊哦。可以，可以，那太好了。好走走走、啊。因为我本身不是厨师啊，嗯，所以。我是用最简单的哈，嗯，最简单的方式来招待你们的哈。上好的食材就是要用最简单的方式，对啊，最简单的烹饪方式才能够品尝到那个真正的新鲜的口感。对对对对对，好嘞，那我们就进去，赶紧迫不及待了，我已经迫不及待。啊，还有鱼哈，鲜虾。这个就是这里的，对对对，啊，这里产的虾，最好的啊，最好的虾啊，最好的虾，所以什么时候最好？我们这边有分几种哦，嗯，哦，有分几种虾，哦，有一种拉网渔船的，嗯，一种放鳞网的，一种七星网的，哈，哦，不同的捕捞方式捕上来的虾是不一样的，不一样的，哦，是这样。经过我们厨师的一些啊。一一些经验呐，哈，什么虾做什么料理，哈，啊，什么这个这个料理当然是最简单的了，哈，对，最简单的虾，看看就很劲道，很好，就是说我们直接拿去清蒸就可以了，啊，清蒸就可以，清蒸啊，是蒸那个潮州蒸。潮州人啊，是福建人的哈。那我母亲是潮潮州人，嗯，啊，我母亲是潮州人，所以呢，我们还要学到我母亲一些工艺的哈，<笑>学到一些潮州的老手法、古早的手法。嗯，那个这这个就是潮州已经啊做好的料理啊，潮州不相信呢就可以蒸了的，很方便的啊，<笑>因为我们呢就平常做好了，不然。游客呢一多起来呢，我们应付不来啊！对对对对对，所以一定要把这个潮州的这个料理的东西先准备好。所以呢，看那个材料可以先做好。嗯，我这个鱼呢，哈，这个一定要新鲜的了哈。对，这个鱼早上才买过来的啊，早上才买过来的。嗯，好，买过来的哈。还有呢，我们去看花蟹。对对对，今天重头我们的花蟹，放在后面。啊，后面还这么大啊！对啊，嗯，后面我们储藏室就在这边。哇，这里还有个厨房啊！来开灯先哈。好。啊，你也把它放在冰箱里了是吗？要要。嗯嗯，放。是早上刚抓来的啊？啊，早上他们拿过来的。哇，你把它整盆的放在里面啊？对啊。
来这个呢啊，这个他们我们的处理方式就要放水，呃，放冰块这样处理啊。哦，这个就是花蟹啊。如果你们啊，里面啊，很多了哈。哇，这么多。发财了，我们今天，所以我说，所以你们要不要吃饭呐、啊？我看不必吃饭了、哦、真的是这个就能吃饱了，这个螃蟹就能吃饱。这个呢，你不可以把它解冻哦，啊，不能解冻是吧？啊，马上啊，你拿出来就马上去蒸了的。嗯，啊，我们用最最简单的一个食材了哈，嗯，最简单的方式啊，来烹饪这个最新鲜的对花蟹。就是蒸是吗？对对，用蒸、就是、啊，用原原味的蒸法，原味的蒸法，啊、原味的蒸法，你才能吃到那个真正的花花蟹那个原味的口感。好啊，哇，这么多，这个不不会很大，但不要弄那么多，够就好了。哇，这个不不不要的。要蒸半个钟头啊啊，蒸半个钟头，因为花蟹你要蒸熟一点啊。嗯，啊，看时间，料理可以做的，但是那个鱼就不能够保存太久啊。啊，就海鲜是不能保存太久，这个料理是可以随时都加工出来就 OK。啊、这个是潮汕专门的做法，下面一个银鲳鱼，然后上面放上虾一起蒸。哎，这个也简单啊！这个是不是我创立的啊？你创立的是吧？特有的吃法，只有在你这里能吃到。因为我们我我我,我们是男人嘛，比较简单化了。啊、对对对对对。<笑>如果是我太太，你是没有这样的了。对，但是这样好吃就行，是吧？好吃就行呀，也很漂亮啦，其实也很好看。声光起 TV。哇，好啦，好了，呜、哦。哇，这满满一盆的花蟹啊！哇，真厉害！哎，花蟹它这里出来的这个是什么？它的膏吗？哦，它的不是它膏了，它里面的一种什么？我也不懂了，这两啊，就它肚子里的东西啊,啊、嗯。哇，虾有好哎，虾和鱼哟、哦。哎，当当当当，哇，香和虾，哦，不是香，鱼和虾，叫银鱼是吧？啊，这个啊，银仓啊，银仓啊，叫银仓，银仓也要，迫不及待了，这迫不及待了，走到我们外面去准准备吃了。哇，花蟹来啦！银仓鱼加我们的大虾，来，这里来，好嘞。我们要准备开始胡吃海喝了，胡吃海喝，胡吃海喝，<笑>一定要这样扒的啊！啊，扒螃蟹是吗？啊，从这个轻轻的咬上来，它的壳就就出来了吧？哈、哦，哦，是这样扒的啊，这样扒的，然后我螃蟹都是从后面扒的、哦，没有，你看啊，嗯，哦、然后这边都拿出来喽，嗯，后面呢是第二个，第二个哈，从这边拿。嗯中间熬断了，它就成变成两边了咯。啊，变成两边了。啊、哦，嗯，变成两边，有没有啊？嗯，变成两边咯。哦，哦，那这个鳃就拿出来咯。啊，鳃要去掉，拿去掉哈、哦。嗯，去掉那个脚就拿，把它弄出来。嗯，好，好，这边就弄掉咯。哈。嗯。鳃是不能吃的啊，鳃不能吃的，嗯，它挑弄出来哈。那么这边呢，从这边又又折出来了哈，中间呢，你看看这边呢，啊，又折出来，它哦，这里还有一条，呃，一条凹槽，你看呢，啊，哦，就两边的哈，嗯，我把它分开了哈，嗯，那比较容易吃咯，哦，因为他们一般上是用嘴巴直接咬的，嗯，咬的那的肉肉呢，有的还掉，还还还留在那边呢，对呀，对，就吃了。啊，整天都浪费了，不干净。啊<笑>、嗯，那还有什么好的办法呢？啊，就这样吃最好的办法。哦，就这样掰掰掰掰下来就吃的就就细了。那么你要你要先啊，怎样啊？想想你们要先享受这个大腿的的、啊、口感哦。对。哦，还是要。要啊，还是要后面才享受这个这大腿的啊，都是可以的，是吧？那有我肯定先享受了，先享受大腿的味道了。对，你看啊，这样弄出来，你看啊，然后所以说一定要用手哈，嗯，那口感会比较好啦。啊，就是用手把它掰下来，很快肉，啊
，如果不够新鲜的话，这样弄啊，不能够整块了的，绵绵的，看它压下去啊，还有还有咬青的嘛哦。对。哦，这个就是本地的螃蟹哈。啊，这个就是这里的螃蟹啊。哇，我先吃了啊。好啊，我也来一个试试啊。我也来一个试试啊。重重复一下这个步骤，一起来啊。然后，横着掰。横着掰。它根本是理由，它没有出来抓花蟹啊！横着掰开，它吃的花蟹，它抓花蟹是养活的。哦，是啊，啊，养活的。然后这个再把它掰开是吗？掰掉。然后这边折断呢，哈，嗯，这边折断呢，它们腿还是有肉的嘛，哈，嗯，这样一直哈，嗯，下来它就肉就跑出来了。啊，啊，好，把它掰开。嗯，跟那个它的步骤还好。哦，不错。然后要把它的这个鳃给弄掉。我这边呢，后面呢，你看啊，嗯，后面啊，这边啊，哦，你有指甲的话，用这个把它熬出来了啊，这样弄出来。哦，用指甲把它熬出来。哎，啊，然后这里再掐一下，把这个就能掐下来了。哎，很有那个。嗯。我跟你说，来，它的肉就留在那个。哦。哇，那这个吃起来那不就肉全出来了吗？对哈。对呀、啊，这整块的肉。人家用咬的。对，我我以前就是用咬的嘛，不会嘛。看看，哇，这么大一块，全是螃蟹肉啊！然后蘸一下这个是吗？嗯，还可以蘸的。好，你们要口味我啊，一会蘸的。哎，好像有味道，就顶香。嗯，太鲜了。它的这个螃蟹，这个还是弹性的，有。有弹性哈。对啊，还是有弹性的。一般上在外面吃的螃蟹呢，它已经经过冰水哈，对，那个，所以它的肉绵绵，嗯，对，绵绵的，嗯，所以要吃花蟹一定要来五条港，但是要这个真的是我吃过最好吃的花蟹，这个一点都不夸张，真的一点都不夸张，味道，我不知道大家有没有吃过花蟹啊？花蟹我以前吃的就像村长说的。它的那个肉总是绵绵的，这个的肉它是 Q 弹，而且非常的紧致，哇，真的是有口福啦！今天真的是有口福啦，而且这么大一盆呐、啊，随便吃啊！而且不是今天订，明天就有了了。啊，也要看运气是吗？一一呃一早三天哦，啊，一早三天才能有碰运气能抓到是哇，所以运气很好啦，运气很好，我说太有福气了。因为他们啊，嗯，抓花蟹的渔夫不是每天都有出海的，啊，不是每天去抓的。小潮了，有时候休休息几天哦。那么像这种花蟹，他们拿去卖吗？我都没看到，没看到街上有卖的呀。当地都是要花掉的。已经经过冰水了的。啊，经过冰水。所以你买回去的话呢，啊，你看啊，整块肉都扒出来了啊，你看，来这个，真的，整块的肉。所以你要懂得怎样去扒，你要从这个青青的旁边把它找找断了。我没仔细看了，刚才。可惜了，要用用指甲先，用手指，先手指扒，用手指扒，用手指扒，我扒不动啊，这么。那这样你看啊，指甲我们手指比较硬嘛哈，嗯，这样咯哈，你看啊，然后掐一下，啊，两出整块都会出来咯。完了，我掐都掐不动啊，这个不能够呀，我掐不动，这个不能够啊，这个掐不动啊，你就从旁边。我用这个了，我只有用这个了，哎，这个也不是太出力啊，太出力。我先把它夹开一点。这样就可以了。好，那如果有人够这样发的话，就是整块锅啊，非常舒服哈、哦。成功了，哎呀，没成功，那里面还有一点。嗯，所以我觉得真的，真的是不敢敢坦白的，不敢叫人家就这样，因为我们不保证一定有活的花蟹给你。对，但是我们会保保存到最新鲜的给你们。最新鲜的，对，最新鲜的。所以你懂得处理呢，啊，一天是没问题，嗯，两天呢可能啊，两天一定变质了，啊，两天就变质了，所以是当天的是最好的，是啊，它不是说不新鲜，嗯，它是肉质啊，就绵了的，就好像就好像变了的哈，啊，是这样，哇，超级好吃，这个花蟹我觉得你什么都不蘸都很好吃，它的肉，就我觉得新鲜的海鲜就是肉都是发甜的。对吧？有一点点甜味的，超级好吃。而这个才是原味，啊，超级好吃这个才是原味啊，原味的，原味的是最好吃的。嗯，哦，我们这边有分三三类哈、哦，嗯，啊，其实同样一个海域哈、哦，嗯，但是各种抓捕抓的方式不一样，嗯，哦，我们这个虾呢是用
，那个灵网，灵网的虾、啊，哦，所谓三种虾呢，是不是有灵网是最好的品质最好的啊？灵网是，那么还有拉网鱼团的啊，那、哦、么、嗯、还有七星网的啊，七星网、哦、本地的哈、哦，嗯，那么但是呢，如果你厨好厨师呢，当然呢，啊，你是可以把虾呢各种的煮煮法啊、嗯哦，就变成呢。啊，每一种虾都能够能够烧的好吃，烧、啊、的最好吃。嗯啊，那这个虾有有有学名吗？啊，我们叫叫那个明虾。明虾啊、哦哦，明虾。但是这边没有用养的，全部是海上。哦，全部都是野生的。啊，哦、没有野生的哈、哦。嗯。来，来，我扒虾，你看哪个？啊，扒出来整个的虾仁。哦，我也来试一个。虾哦，你看哪哈、哦，非常不错的口感的。对。哦我也来试试，但是最新鲜的虾当然有各种的煮法了哈、哦。嗯，我们看看这个虾。那么你们平常晒虾干的也是用这个晒吗？啊，这个没有。啊，这个是比较好的。晒虾米的虾呢，就它那个地方是出出产那个棕褐的虾。啊，有多种类的虾。啊，哇，看看。它比较小的。哇，整一个的虾仁哎。试一下，哇 ，Q 弹，放那个酱料，嗯，这个不蘸都很好吃啊，非常的 Q 弹，真的，它的这个虾的味道可以用水嫩来形容，就水嫩的虾，我不知道你们能不能感受得到水嫩的味道，来给你一个。<笑>赏你个鸡腿不容易是吧？真不容易。那我们的这个银鲳鱼有什么讲法？嗯，银鲳鱼。那银鲳鱼呢？嗯，这个是野生的吗？银鲳鱼没有野生的啊，银鲳鱼不是野生的。啊、但是呢，我们这边呢，银鲳鱼呢，一般上的口感呢都非常不错哈、哦。啊啊，怎样说不错？非常好了、啊，非常好。这个就是也是在这里养殖，啊，养殖。但是我们这边的河呢，因为我们这边是海岛嘛，嗯。周围五五个那个沼泽地的岛都是海海岛来的，嗯，所以我们真的这边的海水呢，嗯，它的咸度嗯就够、嗯，而且呢、哦嗯、啊潮水比较急呀、啊，啊，然后鱼比较有活跃力啊，啊比较有活力、啊，所以它的这个肉也会特别弹性是吗？非常不错、哦，哇，看看，哇这个肉一看就是很新鲜啊，你看看这个鱼，整个的眼睛。都是凸出来了，对吗？它新鲜的鱼才会眼睛凸出来。我来尝试一下。当然要吃最新鲜的东西，可能我们就要、嗯、啊，马上处理，马上放冷冻。对啊。啊。所以这个也都是在旁边的网上养殖的是吗？啊，对。就网上养殖。海上香网养鱼场。啊，香网养鱼场。所以咱们如果有机会啊，到我们的五条港来，真的一定要来品尝一下这里的。花蟹这里的虾米，包括我们在这边的网虾养殖的各种的鱼类，不光是银鲳鱼。我们昨天还看到了很大很大的那个石斑，啊，包括在这个周边还能看老鹰，啊，包括岛上还有好多好多的值得看的一些古迹，啊，这个都是我们的陈村长带着我们去的。所以大家如果来有机会的话，一定要找当地人给你好好的讲解，好好的介绍，然后给你准备这些好吃的东西。那你就可以一饱口福。当然，我们整个的过程也全部都记录在了肖恩的世界 TV 啊。大家如果有兴趣的话，可以移步到那个视频呃那个那个频道去看一下，看看我们和陈村长一起带着我们游览的所有的项目，超级好玩。昨天还我还开船了呢，带着我去看了夕阳，特别好。谢谢陈村长，好，谢谢谢谢，欢迎大家，欢迎大家来五条港。